اللوحي هذا هو أكبر لوحي من سامسونج وبصراحة بخصائصه يعتبر واحد من أجمل اللوحيات هذا هو الجالكسي تاب S8 الترا 5G هو لوحي بشاشة ممتازة ويدعم القلم باستجابة عالية ويقدم أداء عالي في الاستخدام مع تقنية 5G والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف اليوم عندنا مراجعة للوحي الجالكسي تاب S8 الترا اللي نزل مع سلسلة الـ S22 في عام 2022 قبل ما أكمل في المراجعة لا تنسوا تكونوا مشتركين لأنه أكيد مع هالفيديوهات هتلاقوا نهايتها في المزايا والأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل في كل منتج فتأكدوا أنكم تشوفوا هذاك الجزء ودائما تقيموا احتياجاتكم خلوني ابدا بالجهاز واقول ان الجالكسي تاب اس 8 الترا يجي بتصميم معدني بالكامل والمعدن المستخدم هو الارمر الومنيوم واللي بحسب سامسونج يحمي من الصدمات والسقوط وبرضه سامسونج تقول انه اللوحي هو اكبر وانحف لوحي في عائله الجالكسي تاب اس المهم نرجع للتصميم الكاميرات جايه بتصميم طولي ومتصل فيه خط اسود وهو مخصص لشحن القلم الاس بن من الأمام يجي بواجهة كاملة تحتوي على الشاشة وفيها نوتو يحتوي على الكاميرات الأمامية شوف قلت كاميرات مو كاميرا والجالكسي تاب S8 الترا يعتبر لوحي نحيف ووزنه التقريبي 725 جرام أقل من كيلو يعني كيلو إلا ربع بصراحة ويعتبر سهل في الحمل وفي التنقل التاب S8 الترا ممكن يتحول للابتوب عن طريق غلاف البوك كفر كيبورد واللي ينباع بشكل منفصل وغلاف مصنوع من مواد تشبه الجلد وله منطقة خاصة في الخلف لحفظ القلم برضو يجي بلوحة مفاتيح باكلت ويقدم تجربة كتابة جيدة ويجي كمان بتاتش باد بس أرجع للوحي اللي يدعم قلم الاس بن القلم استجابته ترى عالية تقدروا تستخدموه في تصفح الجهاز وفي كتابة الملاحظات في الرسم ومدعوم في كثير من التطبيقات والقلم نفسه يوفر تطبيقات كتابة شفناها سابقا في النوت والحين في الألترا زي تطبيق إنشاء الملاحظات والتحديد الذكي وتطبيق الكتابة على الشاشة والرسائل المباشرة وغيرها أيضا القلم يجي بزر يمكنكم من الإيماءات استخدام الإيماءات والاستفادة منها بحيث أنكم تقدروا تلتقطوا صورة أو تغيروا العدسة أو تلتقطوا صورة للشاشة أو تمشوا البرزنتيشن العرض اللي عندكم قاعد يشتغل على الشاشة بدون ما تقربوا على نفس اللوحي بس بالزر اللي بالقلم وعندكم بحر من الإيماءات وتشتغل بكفاءة عالية وبعضها قابل للتخصيص من الإعدادات طيب أرجع لها اللوحي واللي من الحين أقول لكم يجي باستثمار جيد جدا مبلغ كويس بس يعطي إمكانيات جدا عالية قد يغني عن اللابتوب لبعض المستخدمين وقد يكون أداء ترفيهية جدا ممتازة بشاشة اللي حتكلم عليها بعد شوي بس أول لازم أقول القدرة حقة المعالج اللي هو من كوالكم هو السناب دراجون 8 بجيله الأول واللي يجي بثمانية أنوية ومصنوع بدقة الأربعة نانوميتر وبالنسبة للمعالج الرسومي فهو الأدرينو 730 الذاكرة العشوائية تجي 8 جيجا للنسخة اللي عندنا اللي هي 128 جيجا وفي نسخ أخرى زي 12 جيجا ذاكرة و256 جيجا بايت سعة تخزينية وفي نسخة 16 جيجا ذاكرة ب512 جيجا بايت سعة تخزينية والجهاز يدعم أيضا تقنية 5G ويدعم شريحة مع كرت ذاكرة خارج في اختبار الجيك بنش 5 الجهاز عطى 1191 نقطة في النواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة عطى 3336 نقطة تجربة لعبة بابجي على طول شغلناها في الاعدادات السلسة ونمط الإطارات القوي وعطت إطارات ثابتة على 60 إطار في الثانية وإلى هذه اللحظة ما في دعم رسمي لل120 إطار كون أن الشاشة بتعرفوها بعد شوي تدعم إطارات عالية في تجربة لعبة Call of Duty Mobile اشتغلت بكفاءة عالية على الاعدادات العالية وإطارات ثابتة على 60 إطار وبرضه اللعبة تدعم أيادي التحكم الخارجية زي يد الإكس بوكس ويد البلاي ستيشن 5 ولكن تحتاج الضبط الإعدادات والأزرار وحيكون عندكم تجربة مثالية بطارية الجهاز الكبير هذا 11200 ملي أمبير تدعم قدرة الشحن 45 واط باستخدام تقنية السوبر فاست تشارجنج الثانية قدر يشحن بطارية ال 11200 ملي أمبير من 0 إلى 43% في نصف ساعة بس وأجل الشاشة اللي هي أجمل ما بهج جهاز حجمها 14.6 إنش من نوع السوبر آمل الديسبلاي أبعادها 2960 في 1848 وترددها 120 هرتز ويقدم هالتردد نعومة وسلاسة عالية في الاستخدام وحتى في الألعاب وبرضه في المحتوى اللي يدعم هالتردد وأيضا تدعم مزايا إضافية وبعد التجربة الشاشة أدائها عالي وممتاز سواء من ناحية الألوان أو التباين أو حتى في عمق السواد وحتى مستوى السطوع اللي تقدمه مرضي وبشكل عام أعتبرها واحدة من أجمل الشاشات اللي جت على اللوحية إلى هذا الفيديو 
اللوحي يمتلك أربع كاميرات اثنين خلفية واثنين أمامية والكاميرات هي أساسية 13 ميجا بيكسل وعريضة جدا 6 ميجا بيكسل أما الجهة الأمامية ففيها عريضة بدقة 12 ميجا بيكسل وعريضة جدا كمان 12 ميجا بيكسل طيب ليش؟ عشان الاجتماعات وكمان بالتجربة للكاميرات الخلفية فهم عطونا صورة جيدة وتفاصيل جيدة والوان مشبعة وعدسة عريضة جدا وتعطي أكثر في التصوير وتدعم تصوير الفيديو حتى دقة 4K و30 إطار في الثانية بنتائج مقبولة ومن ناحية الكاميرات الأمامية فجودتهم جيدة ويؤدوا الغرض سواء في التصوير بالعدسة العريضة والعريضة جدا وتعتبر ممتازة لتطبيقات التواصل زي جوجل دو وغيرها يعني شيء رائق انه يكون اللوحي نفسه في زاوية عادية اللي هي تشوفوها أمامية كاميرا أمامية نقدر لحظيا نغير للزاوية العريضة ملاحظين ماسك اللوحي من جهتين الشباب هنا موجودين وران جوال النظام التشغيلي هو الاندرويد 12 بواجهه الون يو اي 4.1 تناسب نوعا ما الاستخدامات على اللوحيات ولكن ما اعتبرها التجربه الامثل لان باقي الشركات قدمت انظمه متناسقه بشكل افضل مع اللوحيات. لو راح تستخدمون اللوحي كجهاز لابتوب فعلوا نمط الدكس مباشره من الاعدادات. التجربه راح تفرق كثير لانه الواجهه هنا تناسب هذا الاستخدام وتعتبر اقرب لواجهه الويندوز المعروفه. النظام الصوتي في الجالكسي تاب اس 8 الترا مزود باربع سماعات مع تقنيه الدولبي اتمس الصوتيه. بعد التجربه توزيع الصوت وتوازنه ممتاز وصوت الجهير جيد نوعا ما خصوصا ان نتكلم عن اللوحي ومجملا الصوت يعتبر مرضي. الجهاز يدعم ايضا بلوتوث 5.2 وتقنيه الواي فاي 6 اي الجديده واللي تقدم سرعه وكفاءه افضل في نقل البيانات وعشان تستفيدوا منها لازم راوتركم يكون يدعمها ايضا. يدعم الجهاز فتح القفل باستخدام البصمه في الشاشه باستجابه ممتازه ويدعم فتح القفل باستخدام الوجه لكن غير امن رغم وجود كاميرتين اماميه بس لانه ما في حساسات. اللوحي يدعم منفذ اليو اس بي تايب سي وهو مخصص للشحن والمنفذ نفسه يدعم تشغيل شاشه شاشة خارجية لو كانت تدعم الدسبلاي بورت من ناحية السعر والتوفر فبحط لكم في الوصف وتراه استثمار جيد جدا للي يحتاجوا شاشة كبيرة متنقلة معاهم وما يحتاجوا يكون لابتوب بشكل دائم ولا ننسى انه في ايضا منظومة سامسونج اللي من خلالها تقدر تسوي موازنة ما بين الجوال وما بين اللوحي وايضا في تطبيقات من سامسونج تمكن ربط هذا اللوحي بنظام ويندوز وربط اللوحي مع نفس الجوال والإيجابيات لو أقدر اختصرها لها الجهاز فتمتانة عالية في التصميم والتصميم يعتبر جميل والشاشة كبيرة ومناسبة لمشاهدة المحتوى مع عمر بطارية ممتاز لمشاهدة المحتوى يدعم القلم وحساسية القلم عالية وتناسب الرسامين كمان الجهاز يدعم الشحن إلى 45 واط وبطاريته كمان حجمها كبير بس في أشياء تمنيتها تكون أفضل سامسونج لازم تشتغل أكثر على الواجهات التشغيلية الخاصة في اللوحيات عشان تقدم تجربة موازية للمنافسين وكمان سعر الإكسسوارات غالي شوي فمثلا الغلاف حق الكيبورد سعره يتجاوز الـ 350 دولار ولكن يظل هو استثمار بيستفيدوا منه كثير من الأشخاص ولازم دائما تقيموا احتياجاتكم قبل ما تختاروا الجهاز واللي بصراحة سامسونج عرفت تقدم لنا من خلاله فئة ألترا مرة ممتازة على اللوحيات نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشوفكم على خير باذن الله